हॅलो स्टुडंट्स मी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा स्वागत करतो माझ्या ह्या नवीन व्हिडिओमध्ये ज्यामध्ये आपण शिकणार आहोत पोयम नंबर टू पॉईंट वन ऑफ क्लास ट्वेल्व ज्याचं नाव आहे सॉंग ऑफ द ओपन रोड आणि आपण ही पोयम शिकणार आहोत विथ मराठी ट्रान्सलेशन विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला बारावीच्या सिलेबसमध्ये एकूण आठ पोयम्स आहेत आणि बोर्ड एक्झाममध्ये पोयम्सचं वेटेज म्हटलं तर तुम्हाला एक पोयम येईल पोयम कॉम्प्रेन्शनसाठी जी असेल टेन मार्क्ससाठी कॉम्प्रेन्शन म्हणजे त्याच्यावर वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज असतील त्याचप्रमाणे त्याच्याच सब क्वेश्चनमध्ये दुसरी पोयम येईल ज्याच्यावर तुम्हाला लिहावं लागेल पोयम ॲप्रिसिएशन जे असेल चार मार्क्ससाठी अशा प्रकारे एकूण फोर्टीन म्हणजे चौदा मार्क्स तुम्हाला पोयमवर वेटेज असेल मी तुम्हाला सिलेबसमधील सर्व पोयम्स व त्यांचं ॲप्रिसिएशन हे सर्व शिकवणार आहे त्यासाठी पुढील सर्व व्हिडिओ बघत राहा चला तर शिकूया सॉंग ऑफ द ओपन रोड विद्यार्थी मित्रांनो ह्या पोयमचे पोएट आहेत वॉल्ट विटमॅन जे अमेरिकन रायटर एसेइस्ट आणि जर्नलिस्ट होते जे खूप फेमस होते तसेच त्यांना द फादर ऑफ फ्री वर्स देखील म्हटले जाते फ्री वर्स इज द स्टाईल ऑफ पोयम म्हणजे अशी पोयम ज्याच्यामध्ये रॅमिंग स्कीम वापरलेली नसते त्यांच्या मेजर वर्क म्हणजे महत्त्वपूर्ण कामगिरीबद्दल विचार करता लिव ऑफ ग्रासचा उल्लेख करणं योग्य राहील लिव ऑफ ग्रास इज द कलेक्शन ऑफ पोयम्स जे पब्लिश झालं होतं एटीन फिफ्टी फाईव्ह या वर्षी पुढे सांगायचं झालं तर त्यांची ओ कॅप्टन माय कॅप्टन ही पोयम जी त्यांनी अब्राहम लिंकन यांच्या डेथ म्हणजे त्यांच्या मृत्यूवर लिहिली होती जी खूप पॉप्युलर झाली होती सॉंग ऑफ द ओपन रोड ही पोयम त्यांनी त्यांच्या ल्यूज ऑफ ग्रासमधून घेतलेली आहे जी आपल्याला भरपूर व्हॅल्यूज शिकवते चला तर जाणून घेऊ वॉट मॅसेज डज द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे टू अस म्हणजे पोएटला नक्की कोणता मॅसेज आपल्याला द्यायचा आहे पोएट सेज अ फूट अँड लाईट हार्टेड आय टेक टू द ओपन रोड हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी द लॉंग ब्राऊन पाथ बिफोर मी लिडिंग व्हेर एव्हर आय चूज पोएट म्हणतो अ फूट अँड लाईट हार्टेड आय टेक टू द ओपन रोड इथे अ फूट याचा अर्थ होतो फॉरवर्ड म्हणजे पुढील दिशेने त्याचप्रमाणे लाईट हार्टेड याचा अर्थ होतो केअर फ्री म्हणजे कोणतीही काळजी नसलेला इथे रोड सिग्निफायस करतो मोमेंट ऑफ लाईफ म्हणजे पोएटला म्हणायचं आहे की या जीवनाच्या प्रवासात मी पुढे व कोणतीही काळजी न करता निघालेलो आहे इथे आपल्याला एक मॅसेज मिळतो की आपण जीवनामध्ये नेहमी पुढे जायला पाहिजे आणि पुढे जाताना आपल्या मनात कोणतीही काळजी असायला नको पुढे ते म्हणतात हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी इथे हेल्दीचा अर्थ होतो सुटेबल म्हणजे योग्य म्हणजे त्यांना असं म्हणायचं आहे की मला जेही करायचं आहे हे जग त्यासाठी सुटेबल आणि योग्य आहे आणि खरोखर तुम्हाला हे जग काहीही करण्यापासून रोकत नाही फक्त तुमच्यामध्ये काहीही करण्यासाठी गट्स पाहिजेत म्हणजेच क्वालिटीज पाहिजेत पुढे ते म्हणतात द लॉंग ब्राऊन पाथ बिफो मी लिडिंग व्हेर एव्हर आय चूज विद्यार्थी मित्रांनो या वाक्यामध्ये बिफोर हे प्रिपोजिशन आहे बिफोरचा अर्थ इथे आधी होत नाही बिफोरचा अर्थ होतो समोर म्हणजे त्यांना असं म्हणायचं आहे माझ्यासमोर हा जो रोड आहे जीवनातला तो मला जिथे हवं तिथे घेऊन जाईल कारण की हे मी ठरवेल की मला कुठे जायचं आहे आणि खरोखर विद्यार्थी मित्रांनो जीवनात काय करायचं आहे हे तुम्ही ठरवा दुसऱ्यांवर डिपेंड राहू नका कारण दुसऱ्यांपेक्षा तुमच्या क्वालिटीज ह्या तुम्हाला चांगल्या माहीत असतात पुढे ते म्हणतात हेन्स फोर्थ आय आस्क नॉट फॉर गुड फॉर्च्युन आय माय सेल्फ आय एम गुड फॉर्च्युन हेन्स फोर्थ आय विम्प नो मो पोस्टपोन नो मो 
need nothing done with indo complaints libraries querulous criticisms strong and content are travel the open road ithe henceforth ya shabda cha artho hoto from now on manje ya pudhe manje tanna asa manaycha ahe ki ya pudhe mi kontyahi good fortune manje luck konakade hi magnar nahi karan मी स्वत एक गुड फॉर्च्यून म्हणजे मी स्वत स्वतःसाठी लकी आहे इथे आपल्याला पोएटचा त्यांच्यामध्ये असलेला कॉन्फिडन्स दिसतो पुढे ते म्हणतात हेन्सफोर्ड आय विंप नो मो पोस्टपोन नो मो नीड नथिंग तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये विंपल या शब्दाचा अर्थ दिलेला आहे मेक अ सेरीज ऑफ लो वीक सॅड क्राईज स्पेशली विथ फिय अँड पेन पोएटला इथे म्हणायचं आहे की परिस्थिती काहीही असो मी घाबरणार नाही व परिस्थितीवर रडणार देखील नाही पुढे ते म्हणतात पोस्टपोन नो मोर नीड नथिंग पोस्टपोनचा अर्थ होतो की एखादी क्रिया किंवा एखादी गोष्ट सध्या पुरता रद्द करणे व नंतर कधीतरी करणे ज्याप्रमाणे आपण आजची एखादी गोष्ट पुढे ढकलत असतो आणि ती पुढे करण्याचा विचार करत करत ती क्रिया कधी होतच नाही परंतु पोएट म्हणतात की मी जे ठरवलेलं आहे ते त्यावेळेसच करेल आणि ते कधीही पुढे ढकलणार नाही त्याचप्रमाणे ते म्हणतात नीड नथिंग म्हणजे मी स्वतःसाठी परिपूर्ण आहे आणि मला कशाचीही गरज नाही इथे पुन्हा एकदा त्यांचा कॉन्फिडन्स आपल्याला दिसून येतो नेक्स्ट ते म्हणतात डन विथ इंडो कम्प्लेंट्स लायब्ररीज क्वेरेलेस क्रिटिसिजम्स इथे डन विथचा अर्थ होतो सॉल्व म्हणजे त्यांना असं म्हणायचं आहे की मी इनडोअर कम्प्लेंट्स ऑलरेडी सॉल्व्ह करून चुकलेलो आहे इथे इनडोअर कम्प्लेंट्स इनडोअर म्हटलं म्हणजे घराच्या आतल्या आणि घराच्या आतल्या ज्या पण कम्प्लेंट्स असतील जे पण प्रॉब्लेम्स असतील ते मी सॉल्व्ह केलेलं आहेत ऑलरेडी त्यानंतर ते म्हणतात मी अजून काय सॉल्व्ह केलेलं आहे लायब्ररीज इथे लायब्ररीजचा अर्थ होतो छोटे मोठे व्यवहार जे त्यांचे समाजात होते ते देखील त्यांनी सॉल्व्ह केलेत त्याचनंतर क्वेरेलेस क्रिटिसिझम्स क्वेरेलेस या शब्दाचा अर्थ ऑलरेडी दिलेला आहे जो आहे कम्प्लेनिंग शोईंग दॅट वन इज इरिटेटेड म्हणजे त्यांना असं म्हणायचं आहे की समाजामध्ये ज्याही क्रिटिसिझम्स माझ्यावर होतात म्हणजेच माझ्यावर समाज जोही टीका करतो मी त्यांना इग्नोर करणं शिकलेलो आहे अँड आय ऑल्सो ॲग्री विथ हिम कारण जर तुम्हाला जीवनामध्ये यशस्वी व्हायचं असेल सक्सेस मिळवायचं असेल तर तुम्हाला समाजाकडे लक्ष देऊन चालणार नाही कारण तुम्हाला समाज बऱ्याच वेळेस तुमच्यावर टीका करताना दिसेल पुढे ते म्हणतात स्ट्रॉंग अँड कंटेंट आय ट्रॅव्हल द ओपन रोड म्हणजे ह्या जीवनाच्या प्रवासात चालताना मी भक्कम आणि समाधानी आहे इथे कंटेंट या शब्दाचा अर्थ होतो सॅटिस्फाईड म्हणजे समाधानी आणि खरोखर तुम्ही जीवनामध्ये पुढे जात असताना नेहमीच समाधानी राहा कारण समाधान म्हणजे सॅटिस्फॅक्शन इज द स्टेट ऑफ माइंड जर तुम्ही मानलं तर समाधानी आणि नाही मानलं तर तुम्ही समाधानी होऊ शकतच नाही चला पुढे बघूया पुढे ते म्हणतात द अर्थ दॅट इज सफिशियंट आय डो नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टिलेशन्स एनी नियर आय नो दे आर व्हेरी वेल व्हे दे आर आय नो दे सफीस फॉर दोज हु बिलॉंग टू देम त्यांना म्हणायचं आहे ही जी अर्थ आहे ती सफिशियंट आहे म्हणजे माझ्याकडे जेही आहे ते सफिशियंट आहे म्हणजे पुरेशी आहे मला अजून काही नको आय डो नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशन्स एनी नियर कॉन्स्टलेशन्सचा खरा अर्थ होतो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काय म्हणजे आकाशातील ताऱ्यांचा समूह परंतु त्यांनी इथे तो शब्द वापरलेला आहे फॉर इन्फ्लुएन्शियल ग्रुप्स ऑफ पीपल म्हणजे प्रभावी लोकांचा किंवा सक्सेसफुल लोकांचा समूह ज्यांच्याकडून आपण नेहमी मदतीची व गायडन्सची अपेक्षा करतो परंतु पोएट म्हणतो की मला असे लोक माझ्या जवळ देखील नको पाहिजे कारण मला जेही करायचं आहे स्वतःच्या ॲबिलिटीजवर करायचं आहे पुढे ते म्हणतात 
आय नो दे आर व्हेरी वेल व्हेअर दे आर म्हणजे अशी जी लोकं आहेत त्यासाठी त्यांनी वापरलेलं आहे दे ते जिथेही आहेत ते त्यांच्या ठिकाणी योग्य आहेत त्यानंतर ते म्हणतात आय नो दे सफीस सफीसचाच अर्थ होतो सफिशियंट म्हणजे पुरेशी आय नो दे सफीस फॉर दोज हु बिलॉंग टू देम म्हणजे अशा सक्सेसफुल लोकांवर जे डिपेंड असतात ही सक्सेसफुल लोके किंवा माणसे त्यांच्यासाठी योग्य आहेत माझ्यासाठी नाही विद्यार्थी मित्रांनो जीवन जगत असताना आपण देखील अशा काही सक्सेसफुल लोकांकडून गायडन्स घेण्याचा प्रयत्न करतो जेणेकरून आपल्याला मदत होईल परंतु आपल्या ॲबिलिटीज विसरून चालणार नाही कारण तुमच्यामध्ये भरपूर इनबिल्ट ॲबिलिटीज आहेत त्याआधी ओळखायला शिका म्हणजे तुम्ही नक्कीच सक्सेसफुल होणार लास्ट स्टांझामध्ये ते म्हणतात स्टील ही अ आय कॅरी माय ओल्ड डेलिशियस बर्डन्स आय कॅरी देम मेन अँड वुमेन आय कॅरी देम विथ मी व्हेअर एव्हर आय गो आय स्वीय इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम आय एम फील्ड विथ देम अँड आय विल फील देम इन रिटर्न तुम्ही बघू शकता की शेवटचा संपूर्ण स्टांझा त्यांनी ब्रॅकेटमध्ये दिलेला आहे कारण आता त्यांना जेही त्यांच्या मनात आहे हे आपल्याला सांगायचं आहे ह्या अशा प्रकारच्या स्टांझाला जो पूर्ण ब्रॅकेटमध्ये असतो त्याला म्हणतात पोएटिक टर्ममध्ये पॅरेंथेसिस मीन्स द पार्ट विच इज अपार्ट फ्रॉम द मेन टॉपिक आता त्यांच्या मनात काय आहे ते जाणून घेऊ ते म्हणतात स्टील हिय आय कॅरी माय ओल्ड डिलिशियस बर्डन्स तुम्ही बघू शकतात की डिलिशियस बर्डन इथे थोडा कॉन्ट्रास्ट वापरलेला आहे डिलिशियस आणि बर्डन या शब्दांमध्ये परंतु याचा अर्थ होतो द ओल्ड स्वीट मेमरीज ऑफ पास्ट आणि त्यांच्या ह्या स्वीट मेमरीज आहेत त्यांच्या फॅमिलीशी निगडित म्हणजे त्यांना म्हणायचं आहे की जे फॅमिलीशी संबंधित बर्डन असतं ते हवाहव असं म्हणजेच डिलिशियस असतं गोड असतं आणि जीवनात पुढे जात असताना ते त्यांच्यासोबत ह्या स्वीट मेमरीज ज्या त्यांच्या फॅमिली संबंधित आहेत त्यासोबत घेऊन जात असतात आय कॅरी देम मेन अँड वुमेन आय कॅरी देम विथ मी व्हे एव आय गो म्हणजे मी जिथेही जातो तिथे माझ्यासोबत ह्या मेमरीज असतात आय स्वेअ इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम इथे गेट रिड ऑफ या फ्रेजचा अर्थ होतो डिस्पोज ऑफ म्हणजे एखाद्या गोष्टीपासून सुटका मिळवणे म्हणजे त्यांना म्हणायचं आहे की मी शपथ घेऊन सांगतो माझ्या लोकांपासून माझ्या फॅमिलीपासून सुटका मिळवणं जवळपास इम्पॉसिबल अशक्य आहे आणि खरोखर तुम्ही कुठेही जा तुम्हाला फॅमिलीपासून सुटका मिळणारच नाही लास्ट लाईन आय एम फील्ड विथ देम अँड आय विल फील देम इन रिटर्न म्हणजे त्यांना म्हणायचं आहे की माझं जेही अस्तित्व आहे ते माझ्या फॅमिलीमुळे आहे आणि म्हणून मला त्यांनी माझ्यासाठी जेही केलेलं आहे त्याची परतफेड करायची आहे आणि खरोखर आपण जेही असतो ते आपल्या फॅमिलीमुळे असतो आणि त्याची परतफेड करणं हे आपलं कर्तव्य आहे अशा प्रकारे लास्ट स्टांझामध्ये त्यांनी आपल्या फॅमिलीबद्दल व त्यांच्या संबंधित असलेल्या मेमरीजबद्दल जेही त्यांच्या मनात होतं ते आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे अपेक्षा आहे तुम्हाला आज आपण जी पोयम शिकलो ती व्यवस्थित समजली असेल पुढील व्हिडिओमध्ये आपण ह्याच पोयमवर पोयम ॲप्रिसिएशन हा टॉपिक शिकणार आहोत त्यासाठी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन हिट करा जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओ मिळत राहतील धन्यवाद थँक्यू